Hey guys, what's up? I welcome you all on our YouTube channel, Ye Dil Mange More, an institute for UPSC, CDS and FCAT examination. This side, my name is Abhishek Pandey and I am faculty for general studies and mathematics. And today I bring a very informative video for you all. बहुत सारे दिन के बाद जब से सीडीएस एग्जामिनेशन हुआ है उसके बाद जब से बच्चों ने आंसर की मैच करी है तो उसके बाद ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस उनके मन में आ रहे हैं और बहुत सारे बच्चों ने मुझसे भी पूछा है इसके बारे में कि सर मेरा रिटर्न एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो रहा है मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप बताइए कि मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा तो कुछ बच्चे थे जिनके पेपर क्लियर हो रहे हैं कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पेपर क्लियर नहीं हो रहे हैं ठीक है तो इस बात के बाद अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर मेरा पेपर क्लियर हो रहा है तो मैं सी डी एग्जाम में फोकस करूँ कि नहीं करूँ और अगर मेरा क्लियर हो रहा है तो मैं चाहता हूं कि मैं पूरी तरीके से एस की प्रिपरेशन करूं ठीक है तो ये बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों के मन में तो इन्हीं सब डाउट्स को क्लियर करने के लिए इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में मैं अपना कुछ जो ओपिनियन है वो आपके सामने प्रेजेंट करूं मैं आपको बताऊँ तो उसी उद्देश्य से एम से मैंने अपना ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ तो देखिए बेसिकली क्या होता है कि आपके मार्क्स हैं जो वो बिल्कुल चलो अच्छे आ रहे हैं ठीक है आप पेपर क्लियर कर रहे हो सेफ जोन में हो अगर ओ में है तो एट्टी अगर आपके आ रहे हैं ठीक है मैं बिल्कुल क्लियर कट स्कोर बता रहा हूँ कि अगर आपके 85 आ रहे हैं तब तो बिल्कुल श्योर है कि आपका पेपर में आना ही है नाम ठीक है मतलब आपका पेपर क्लियर होना है ठीक है आपकी एसएसबी का कॉल आएगा ही ओटीए के लिए 120 अराउंड आ रहे हैं तो बिल्कुल श्योर शॉर्ट है कि आपका आई और आई का कॉल आएगा वन तक आ रहे हैं तो आपका बिल्कुल श्योर है कि एयरफोर्स का कॉल आएगा ठीक है जो मैंने कट ऑफ वाला वीडियो था उसमें सारी चीजें डिस्कस करी हुई है कि कितने पे कितना स्कोर है ठीक है तो मैं ज्यादा उस चीज पर फोकस नहीं कर रहा हूँ अभी अभी मेरा पर्पज ये है कि मैं आपको बताऊँ कि जो बच्चे के मन में डाउट है ठीक है जो बहुत सारे एक्सपीरियंट्स हैं तो वो अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाए ठीक है तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि उनका पेपर क्लियर हो गया ठीक है मतलब क्लियर हो सकता है उनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो अब वो सीधे पूरा का पूरा एसएसबी के ऊपर फोकस करें ठीक है मतलब कि रिटर्न एग्जामिनेशन के ऊपर कोई सारी चीजें ध्यान ना दें ठीक है क्योंकि एक बार रिटर्न हो गया आपको तो भाई एस मिल गई है एस की तैयारी करते हैं हम तो ये बिल्कुल गलत एटीट्यूड है ठीक है आपके पास जब तक एज है ठीक है हो सकता है मान लीजिए कि आपने ऐसा हो सकता है ठीक है मैं आपको एक सिचुएशन बता रहा हूँ कि क्या क्या पॉसिबल हो सकती है कि हो सकता है आपने जब ओ एम आर शीट हो ओ एम आर शीट में कुछ गलतियां करी हो ठीक है हो सकता है कि कोई बबल नहीं कर पाए हो सकता है अटेंडेंस शीट में आपने कुछ मार्क गलत किया हुआ है ठीक है हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा चला गया ठीक है ये सारी चीजें होती हैं ठीक है आप मानो चाहे ना मानो ठीक है भले आपके पास पिछले दस साल का रिकॉर्ड हो लेकिन ये सारी चीजें पॉसिबल है कि इस बार अगली बार नहीं हुआ तो इस बार हो गया पिछली बार नहीं हुआ तो इस बार हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो अगर आपके पास एज है तो आपको सी डी एस वन टू थाउजेंड एटीन वाला जो एग्जामिनेशन फरवरी में होने वाला है उसके लिए जाना चाहिए ठीक है क्योंकि देखिए सी डी एस रिटर्न एग्जामिनेशन का रिजल्ट कब आएगा ऑलमोस्ट थ्री मंथ लगते हैं ठीक है कभी कभी जल्दी आ जाता है जैसे पिछली बार वाला रिजल्ट जो था वो जल्दी आ गया था तो तीन मंथ आप मान सकते हो कि तीन मंथ तक रिजल्ट आता है ठीक है तो, तो अभी नवंबर में पेपर हुआ है तो दिसंबर जनवरी फरवरी फरवरी तक तो उसका रिजल्ट आएगा फिर उसके बाद एक महीने में आपकी एस देना स्टार्ट होगी ठीक है तो आप उसके लिए जा सकते हैं आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं सी एग्जामिनेशन की अगर आपका अगला पेपर भी क्लियर हो गया मान लीजिए आप रिकमेंडेड नहीं होते हैं ठीक है मैं सिर्फ मान लेने के लिए बोल रहा हूँ आप बिल्कुल सच में मत सोचिएगा कि सर ऐसा बोल रहे हैं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं सोच रहा हूँ मैं मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएं ठीक है लेकिन मैं वो केसेस आपको गिना रहा हूँ ठीक है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है तो उन सब चीजों से मैं नहीं चाहता कि जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं मेरे वीडियोज देख रहे हैं या फिर जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं डिफेंस फोर्सेज में जाने के लिए उन सारे के लिए कोई भी बुरी चीजें हो ठीक है इसलिए मैं उनको सेव करने के लिए ये बोल रहा हूँ कि आप जो रिटर्न एग्जामिनेशन है उसके लिए भी फोकस करिए ठीक है अच्छा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है आपने बहुत सारे लोगों ने एसएसबी दी होगी बहुत सारे लोग जो होंगे जो फ्रेशर होंगे जिन्होंने एसएसबी नहीं दी है बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो स्क्रीन राउंड है ठीक है एसएसबी देने गए थे पहले राउंड में पहले दिन ही बाहर कर दिया गया उनको तो उन सबों को ये पता है कि जिन्होंने पहले एस एस बी करी उनको ये पता है कि उनके अंदर कमियां क्या है ठीक है उनको दूर क्या करना है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बार पांच बार छह बार दस बार बीस बार इक्कीस बार ऐसे एस देते हैं ठीक है तो उनको पता होता है कि उनके अंदर कमियां क्या है तो उस कमियों को दूर करने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा एक महीने का टाइम चाहिए होगा एक महीने में 24 घंटे का 24 घंटे आप यूज करोगे क्या नहीं करोगे एक घंटा दो घंटा चलिए मैं मैक्सिमम बता देता हूं कि छह घंटे आपने एस की तैयारी करी ठीक है करंट अफेयर भी पढ़ना इंटरव्यू प्रिपेयर प्रिपेयर करना जो भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं आपके हिसाब से तो वो
तो ये सारी चीजें कब हेल्प करती हैं कब जब आप उस सब सब सारी चीजों को कंटिन्यू प्रिपेयर करते रहते हैं ठीक है तो अगर ये सारी चीजें आप प्रिपेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपको एस में भी हेल्प करेंगी ठीक है तो तीन चार घंटे आई डोंट थिंक कोई बहुत ज्यादा होता है कि आप एस ही प्रिपेयर कर रहे हो दिन भर सुबह छह बजे उठ गए छह बजे नहीं चार बजे उठ गए थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा चार बजे उठ गए चार बजे से आपने पेन पेपर उठाया एस पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी जी पढ़ रहे हैं आप न्यूज पढ़ रहे हैं आप ठीक है और क्या क्या पूछ सकते हैं वो सारी चीजें कवर कर रहे हैं लेकिन आपके पास इतना टाइम है कि आप सी एग्जामिनेशन के लिए भी जा सकते हैं तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आप जो है रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए पहले फोकस करें ठीक है एस का कॉल आएगा ठीक है इट्स ओके एस का कॉल आएगा और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे को बताया ऐसा कि सर एस का कॉल आना ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती बिल्कुल सही बात है ठीक है एस एस क्लियर करना यू एग्जाम क्लियर करके एस देने जाते हो तो वो अपने आप में भी खुद एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है तो इट्स ओके okay ना तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि जो दूसरी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको छोड़ दो आप ठीक है वो बहुत अच्छा है ठीक है आप उसके लिए भी तैयारी कर सकते हैं ठीक है आप में से बहुत सारे लोग होंगे ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो पहले अटेम्प्ट में जाएंगे एस एस क्वालिफाई कर लेंगे ठीक है लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो किसी ना किसी वजह से शायद नहीं कर पाएंगे कुछ तो उन सारे लोगों को क्या करना है कि अपना एग्जाम पे फोकस करना है कि भाई चलो ठीक है इसमें जो होगा देखा जाएगा है ना मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ रिजल्ट अच्छा ही होगा ठीक है अपनी प्रिपरेशन पे आपको बिलीव करना है ठीक है ट्रस्ट करना है आपसे अच्छी प्रिपरेशन आपके लिए कोई और नहीं करेगा ठीक है तो आप सी एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपरेशन करिए ठीक है मेरा पर्सनल सजेशन है आप बिल्कुल मत सोचिए कि भाई मेरा एग्जामिनेशन है ये क्लियर होगा कि नहीं होगा ठीक है वो बात की बात है क्लियर हो रहा है तो मैं सिर्फ एस की तैयारी करूंगा ठीक है तो ये मत करिए ठीक है मान लीजिए आपने एस की पूरी तैयारी करी ठीक है एक लक फैक्टर होता है लक फैक्टर काम नहीं किया आप नहीं कर पाए फिर क्या होगा फिर अगले अक्टूबर नवंबर तक आपको वेट करना पड़ेगा अगले सी एग्जामिनेशन के लिए तो बहुत सिंपल सी बात है कि आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है इट्स ओके okay, आप उसके लिए प्रिपरेशन करोगे एस आपने रिटर्न एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया बिकॉज आपके अंदर झील है ठीक है कि आप जो डिफेंस फोर्सेस है उनको ज्वाइन करना चाहते हो लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके पास जो दूसरी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको मिस करो क्योंकि देखिए एक बार अगर आप ओवर एज हो गए ठीक है तो इंडियन मिलिट्री अकेडमी इंडियन नेवल अकेडमी एयरफोर्स अकेडमी ये सारी की सारी निकल जाएंगी ठीक है और एक बार अगर आप ओवर एज हो गए बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनका लास्ट सेकेंड अटैम्प्ट था सेकेंड लास्ट अटैम्प्ट था एफ ओ के लिए भी तो बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा ठीक है क्योंकि ये जो कैरियर आपने चुना है ठीक है ये इसी कैरियर के नहीं बाकी सारे एग्जाम के लिए भी है कि आपने जो कैरियर चुना है यहाँ पर अगर एक बार गेम खत्म हो गया ना तो रीस्टार्ट बटन नहीं होता है ठीक है आप अपनी एज को पीछे नहीं ले जा सकते हो कि भाई 18 साल कर लेता हूँ 19 साल कर लेता हूँ फिर से मैं सी एग्जामिनेशन दूंगा तो ऐसा नहीं होता तो जब तक आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप उसको यूटिलाइज करें ठीक है तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती बहुत सारे मेरे फ्रेंड ऐसे हैं जिनको इंडियन मिलिट्री अकेडमी में जाने का सपना था ठीक है लेकिन वो अभी ओ में है क्यों क्योंकि उस टाइम पे उनका जो भी किसी का एग्जाम नहीं निकले किसी कोई रिकमेंड नहीं हुआ तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है ठीक है तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग बाद में आपको पछतावा हो कुछ ठीक है बाद में आप सोचें कि भाई मैं ऐसा कर लेता एग्जाम निकल गया मेरा ठीक है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी एज होती है एग्जाम नहीं देते हैं लेकिन उनका सपना होता है कि भाई मैं डिफेंस फोर्सेज ज्वाइन करना चाहता हूँ ठीक है तो फोर्सेज ज्वाइन करना है आपको तो आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए ठीक है कि अगर मगर इफ ये कुछ नहीं रहना चाहिए आप जितना अच्छा ट्राई कर सकते हो जितना अच्छी से अच्छी अपनी कोशिश कर सकते हो वो सारी अपॉर्चुनिटी आपको साथ में लेकर चलनी है ठीक है तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि जो लोग भी ऐसा सोच रहे हैं कि भैया मेरा एक बार एग्जाम निकल जाएगा अब मैं करता हूँ इन सारी चीजों के बारे में नहीं सोचता हूँ रिटर्न पे सिर्फ एस पे फोकस करता हूँ तो ये बहुत गलत एटीट्यूड है ठीक है आप, आप जो भी एग्जाम आ रहे हैं ठीक है सी डी एग्जामिनेशन जो आ रहा है उसके बारे में फोकस करिए बिल्कुल ठीक है वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो जिनकी एग्जामिनेशन में थोड़ी सी कमी रह गई हो ठीक है उनके 70, 72 नंबर आ रहे हैं मान लीजिए कि कट ऑफ 75 चला गया तो फिर क्या होगा तो नहीं हो पाएगा तो अगर वो एसएसबी की तैयारी करते रहेंगे तो डेफिनेटली उनको आगे हेल्प करेगी लेकिन जब आपके पास एसएसबी कॉल आएगा तब तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे ठीक है तो सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो प्रिपरेशन जिन्होंने फॉर्म भर दिया है ठीक है फॉर्म भरने की थी तो भर गए अभी सारे तो जिनकी प्रिपरेशन बची हुई है जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है ठीक है वो प्रिपरेशन करें बहुत जोश के साथ ठीक है मैं बिल्कुल सपोर्ट करूंगा जितने भी वीडियोज मेरे हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए मैं और हार्ड वर्क करूंगा ताकि मैं अच्छी से
ठीक है डेफिनेटली आपकी एग्जाम में बहुत ज्यादा उससे हेल्प होगी ठीक है तो अब मुझे लगता है ऐसा कि मेरे इतना सब कुछ बोलने के बाद आपके अंदर एक थोड़ा सा विजन आया होगा ठीक है कि भाई ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ एग्जाम पे फोकस नहीं करना है एस पे फोकस करना है आप दोनों चीजों को साथ में लेके चलिए डेफिनेटली वो सारी चीजें हो जाएंगी क्योंकि एस में ऐसा तो नहीं है ना कि पूरे दस घंटे बारह घंटे आप एस की प्रिपरेशन कर रहे हो करोगे क्या प्रिपरेशन क्वेश्चन ये है ठीक है प्रिपरेशन करोगे क्या ऐसे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जिन्होंने बहुत सारी प्रिपरेशन करी हुई है लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता है कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सिर्फ छुट्टी लेके भाई जाता हूँ एस एस बी देने पेपर निकला हुआ है और जाके सिलेक्ट हो जाते हैं इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पर्सनैलिटी की आपकी पर्सनैलिटी वहाँ पे सूट करती है कि नहीं ठीक है इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर फाइव डे परफॉर्मेंस कि पांच दिन में आप कैसा परफॉर्म करते हो वहाँ पे ठीक है पांच बार कुछ लोग होते हैं पहली बार जाते हैं आउट हो जाते हैं बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं कुछ लोग होते हैं पहली बार ही जाते हैं ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होती फिर भी सिलेक्ट हो जाते हैं ठीक है तो वो डिपेंड करता है कि भाई आपको जो वहाँ पे चेक भी कर रहे हो वो सारी चीजें जो भी चेक करते हो ठीक है वो उनको अच्छे से पता है तो ये डिपेंड करता है ना कि वहां पे आपकी परफॉर्मेंस क्या होती है तो उन सारी चीजों को ध्यान में रख के आप तैयारी करिए मेरा बस कहने का उद्देश्य ये है मेरा मोटो ये है कि आप रिटर्न एग्जामिनेशन को मत छोड़िए ठीक है थीके? तो मैं अपनी बात को यहीं पे कंक्लूड करूंगा ठीक है और आई होप मैं जो मैसेज आपके पास पहुंचाना चाहता था वो सारी चीजें पहुंच गई होंगी ठीक है एंड डोंट टेक अदरवाइज कि सर ऐसा बोल रहे हैं ठीक है ये मेरा खुद का ओपिनियन है मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है इन प्रॉब्लम से जूझते हुए तो मैं नहीं चाहता कि आगे की जो आप लोग हैं वो सारी इस प्रॉब्लम के साथ गुजरे या उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़े इसलिए दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टीचर ठीक है कि मैं जो भी स्टूडेंट्स हैं जो भी मुझे फॉलो करते हैं उनको मैं बताऊं कि क्या चीजें सही है क्या गलत है ठीक है एंड आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन ठीक है मैं रेगुलर बेसिस पे कुछ वीडियोज बनाता रहूंगा जो कि डेफिनेटली आपके अपकमिंग इंटरव्यूज और एग्जाम के लिए डेफिनेटली हेल्प करेंगे ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग लगे रहो एग्जाम क्लियर करो थैंक यू